కొత్తగా యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడే దేవస్ గార్డెన్ అండి దేవస్ గార్డెన్ అని మొక్కలు ఇవన్నీ పెంచి ఇవన్నీ చాలా పెంచామండి ఇవన్నీ పెంచి ఒక సంవత్సరం అయిందండి మొక్కలు అన్ని చూడండి మాది భాను భానుగుడి కా కాకినాడలో భానుగుడి శ్రీరామనగర్ అండి చూడండి ఇదేమో పపయాటి అండి ఇంకా పోత పూయలేదు ఇంకా పూస్తుంది ఇవన్నీ వంగ మొక్కలు అండి ఈ ఇది ఇవి వంగ మొక్కలు ఈ సీజన్లో వేసుకోవడం చాలా మంచిదండి ఎందుకంటే వంకాయలు ఈ సీజన్లో చాలా బాగా కాస్తాయండి ఇదిగోనండి మధ్య మధ్యలో బెండ మొక్కలు కూడా ఉన్నాయి చూడండి బెండకాయలు చూడండి ఎంత బాగా కాస్తున్నాయో ఇక్కడ అక్కడక్కడ మధ్య మధ్యలో ఆకూరలు కూడా ఉన్నాయండి ఇక్కడ దోశ పాది ఇదంతా దోశ పాది కోసం అండి మేము అంతా రెడీ చేసామండి ఇదిగోండి మీరు దోసకాయ మొక్క కనుక ఎలా ఎలా పెడదాం అనుకున్నారంటే దోశ పాదు ఇలా రెడీ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి పెడతామండి నా దీని పేరు నాలుగుకాయలు పందిరండి ఇదిగోండి ఇవన్నీ బెండ మొక్కలు అండి ఇది కనకాంబరం మొక్క అండి ఇది మామిడి మొక్క అండి దీన్ని మేము పెంచడం మొదలెట్టి ఇంచుమించుగా ఒక రెండు సంవత్సరాలు అవుతుందండి చూడండి పూత కూడా కాస్తుంది ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పి మేము గ్రాఫ్టింగ్ కూడా చేసామండి మీకు గ్రాఫ్టింగ్ పద్ధతి ఎలా చేయాలో మేము మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పబోతున్నామండి కాబట్టి ఏమాత్రం మిస్ చేయకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని బెల్ ఐకాన్ని నొక్కండి ఇది చూడండి తులసి మొక్క అండి ఇది పువ్వుల మొక్క అండి ఇవన్నీ పువ్వుల మొక్కలు అండి ఇది కూడా ఒక పువ్వుల మొక్క అండి ఇది కాటన్ కాటన్ జాతికి చెందిన మొక్క అండి పూలు చూడండి అంత బాగా కాసేయో వీటి ఇవి వీటికి అంటే కొన్ని సీజన్స్ ఉంటాయండి ఆ సీజన్స్లోనే కాస్తాయండి ఇది చూడండి కరివేపాకు మొక్క అండి దీన్ని పెంచడం మొదలుపెట్టి మేము ఎక్కువ కాలం కాలేదండి సరిగ్గా ఒక మూడు నాలుగు నెలలు అవుతుంది అంతేనండి అప్పుడే చూడండి ఎంత బాగా పూత వస్తుందో మీకు ఇంట్లోనే ఇలాగ సేంద్రియ పద్ధతిలో కూరగాయలు పండించుకోవడం రకరకాల మొక్కలు పెంచుకోవడం పువ్వులు పెంచుకోవడం అలాంటివన్నీ మేము మా ఛానల్లో చెప్పబోతున్నామండి మీకు ఎక్కువ ఖర్చు లేకుండా ఈ కవర్లు చూడండి ఈ కవర్లు ఎక్కడ దొరుకుతాయో కూడా నేను చెప్పబోతున్నానండి ఈ కవర్లు మన భానుగుడి జంక్షన్ భానుగుడిలో చాలా కాకినాడలో చాలా బాగా దొరుకుతాయండి అంతేకాకుండా మనకి రీజనబుల్ ప్రైస్లో కూడా ఉంటాయండి చూడండి మొక్కలు చూడండి ఇది శివుడికి చాలా ప్రీతి ప్రీతికారకమైన మారేడు మొక్క అండి చూడండి చూడండి ఎంత బాగా వస్తుందో దీన్ని మేము ఇంచుమించుగా ఒక పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి పెంచుతున్నాం అండి నాకన్నా దీనికి ఎక్కువ వయసు ఉందండి ఇదండి గ్రాఫ్టింగ్ చేస్తూ ఉంటామండి అప్పుడప్పుడు మీకు దీని మీద మీకు తర్వాత బోన్సాయి ఎలా పెంచాలో కూడా నేను నేర్పించబోతున్నానండి మీకు మారేడు మొక్క అన్నాను కదండి మీకు దీని మీద పురుగులు ఏమైనా వస్తాయండి ఒకసారి నెక్స్ట్ వీడియో చూడండి పురుగులు రాకుండా ఒక మందు చూపిస్తాం అది చూడండి అది ఎలా తయారు చేయాలో కూడా మేము మీకు చెప్తామండి చూడండి మేము గొట్ కొట్టాము దానివల్ల ఎంత బాగా వచ్చాయి చూడండి చూసారా ఇదేమో మొత్తం చూడండి అన్ని మొక్కలు చూడండి మీకు నేను మొక్కల్ని ఎలా చాలా రీజనబుల్ ప్రైజెస్లో మొక్కల్ని ఎలా పెంచుకోవాలో అన్నీ నేను తర్వాత నుంచి నేర్పించబోతున్నానండి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలని కోరుకుంటున్నాను ఏమో పూల మొక్క చూడండి పూలు అంత బాగా కాసే చూడండి మా ఛానల్లో వచ్చే కొత్త వీడియోస్ని తెలుసుకోవడం కోసం మీరు వెంటనే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకోన్ని టైప్ చేయండి చూడండి ఇదేమో జామ 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 మొక్క అండి దీన్ని పెంచడం మొదలుపెట్టి ఒక రెండు సంవత్సరాలు అవుతుందండి చూడండి పూత ఎంత ఎంత బాగా వస్తుందో పూత దీనికి ఇంచుమించుగా ఇప్పటి వరకు ఒక ఇరవై ఐదు పా ఇరవై ఐదు జామ జామకాయల వరకు వచ్చాయండి సీజన్ కదండి అలాగే వస్తూ ఉంటాయి ఏమో ఎర తోటకూర అండి మేము ఇందాక కట్ చేస్తాము చూడండి ఎర తోటకూర ఇలా చూడండి రకరకాల ఆకూరలు అండి ఇదిగోండి ఇది ఎర తోటకూర అండి ఇది కూడా అదే అండి చూడండి ఇదిగోండి ఎర తోటకూర ఇవన్నీ క్రోటన్స్ అండి రకరకాల క్రోటన్స్ అండి చూపించావా ఏమండి ఇది స్వీట్ నారింజ్ మొక్క అండి చూడండి ఎన్ని ఎన్ని కాయలు మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నానండి చూడండి ఇది ఒకటి అవుదండి చూడండి మొక్కలు దీంటి చూడడానికి చాలా బాగుండడానికి ఇలాగ పక్క పక్కన చిన్న చిన్న క్రోటన్ మొక్కలు పెట్టుకుంటే మొక్కలు చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటాయండి అంతేకాకుండా మొక్కలకి కొంచెం లుక్ కూడా వస్తుందండి 
ఇదిగోండి రెండో కాయ అండి రెండో కాయ అండి మూడోదండి మూడోది ఇదిగోండి నాలుగోది ఐదోది ఐదోది ఆరోది ఏడోది ఎనిమిదోదండి చూడండి తొమ్మిది కాయలు అండి తొమ్మిది కాయలు కాసేయండి దాంతో పాటు ఇదిగోండి పైన చూడండి చిన్న చిన్న కాయలు కూడా ఉన్నాయండి మీరు పెద్ద పెద్ద కుండీలు ఏమి పట్టక్కర్లేదండి ఈ మాత్రం సైజు ఉంటే సరిపోతుందండి చూడండి ఇవన్నీ మందార మొక్కలు అండి చూడండి మందార మొక్కలు ఎంత బాగా ఉన్నాయో రేపు పొద్దున్న మీకు మందార పువ్వులు ఎంత బాగా కాస్తున్నాయో మీకు చూపించబోతున్నాను అండి కాబట్టి మీరు ఇదిగోండి ఒకసారి చూడండి దీని పేరు కమలా నిమ్మ అండి చూడండి ఎంత బాగుందో ఇవి మనం నిమ్మకాయలా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు అండి చూడండి ఎంత బాగా పూతలు కాసేయో చూ చాలా పుల్లగా ఉంటాయండి ఒక్క కాయ వేసుకుంటే చాలండి చూడండి చూడడానికి తినడానికి కమలా ఇక్కడ ఎన్ని చాలా రుచికరంగా ఉంటుందండి చూడండి ఇదిగోండి మందర మొక్క అండి ఇలా చూడండి మేము ఇందులో కంపోస్ట్ రెడీ చేస్తున్నామండి దీని పే దీన్ని దీంతో మేము కంపోస్ట్ని రోజు రోజు ఇలా కలుపుతూ ఉండాలండి ఇలా కలుపుతూ ఉండడం వల్ల కంపోస్ట్ కిచెన్ వేస్ట్ అంటే దీంతో వేసుకొచ్చండి చూడండి చూడండి ఇదేమో సపో సపోటా మొక్క అండి చూడండి పోత కూడా పూస్తుంది ఇది సారీ అండి ఇది సంపంగా ఇదిగోండి ఇది సపోటా అండి చూడండి సపోటా అండి చూడండి మొక్కలు చూడండి ఇది ఆలోవేరా మొక్కండి మీకు స్కిన్ సంబంధించిన ఇదేంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే దీన్ని వాడుకో వాడుకోవచ్చండి వేసుకోండి ఇదేమో బేర్పాదండి చూడండి బేర్పాదు దీనికోసం మేము బా పాదు ఎలా తయారు చేయాలో మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపి చెప్తామండి చూడండి ఇది పైకి ఎక్కుతుంది చూడండి ఇలా పైకి ఎక్కుతుందండి మేము మీకు దొండపాదు ఎలా రండి దొండపాదు చూపిస్తామండి దానికన్నా ముందు ఇంకో చూడండి గోంగూర చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో చూడండి గోంగూర చూడండి గోంగూర చూడండి ఇంకోండి ఇవన్నీ వంగ మొక్కలు అండి అన్నీ వంగ మొక్కలు అండి తెల్ల వంగ నల్ల వంగ రకరకాల వంకలండి చాలా బాగుంటాయండి అది పెండలం అండి తేన పెండలం చాలా బాగుంటుందండి చూడండి ఇవి మేము మొక్కలు తర్వాత మొక్కలు వేసుకోవడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నామండి ఇందులో బీన్స్ బీన్స్ వేసామండి ఇప్పుడే ఇంకా మొలకలు రాలేదండి ఇంకా మొలకలు వస్తాయండి ఇదేమో ఇవి ఆకూరలు అండి ఆకూరలు అండి చూడండి చూడండి వస్తున్నాయి చూడండి ఇదిగోండి చూడండి ఆకూరలు ఇది కూడా మందారమేనండి దాంట్లో చా మాకు దాంట్లో చాలా 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 వానపాములు ఉన్నాయండి వానపాముల్ని ఎలా భద్రపరచుకోవాలో మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తామండి ఇది బచ్చల కూర అండి ఇంకోండి ఇవి కూడా వంగ మొక్కలేనండి ఇది వంగనారు అండి మీరు ఎప్పుడైనా వంగ మొక్కలు వేసుకుందాం అనుకుంటే ఇలాగ వంగనారు రెడీ చేసుకోవచ్చండి ఆ వంగనారు ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో మీకు నేను చెప్తానండి తర్వాత వీడియోలో ఒక్కొక్క వీడియోలోని మీకు ప్రతి దాని గురించి చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఇది కందండి ఇదేంటి మనం వచ్చి పూజ వస్తుంది కదండి పూజ కోసం మేము కంద రెడీ చేసుకున్నామండి చూడండి ఇంకోండి ఇది చూడండి దొండపాదు అండి మొక్క దొండ అండి ఇక్కడి నుంచి ఈ మొక్క ఈ దొండని ఈ దొండని ఇలా తీసుకుని దొండకాయని ఇలా పెంచండి దొండకాయని ఇది ఇంత దొండపాదేనండి చూడండి ఎంత బాగుందో చూడండి దగ్గర దగ్గరగా యాభై కాయలు కాసేయండి చాలా బాగుంటుందండి దొండకపాదు ఇంకో ఇవన్నీ క్రాటన్స్ అండి మీకు ఒక మొక్క చూపిస్తానండి మా అసలు మేము అలా వస్తుందని ఆశ్చర్యపోయామండి ఆ మొక్క చూడగానే ఇది ఇదిగోండి ఈ మొక్క చూడండి వైట్ అండ్ వైట్ అండ్ పర్పుల్ కాంబినేషన్ అండి అక్కడక్కడ వైట్ అండ్ బ్లూ కాంబినేషన్ కూడా వచ్చిందండి చాలా బాగుంది అలాగే వచ్చిందో కూడా మాకు అర్థం కాలేదండి ఇంకోండి చూడండి ఇదిగోండి పర్పుల్ అండ్ వైట్ అండి ఇది వైట్ అండ్ బ్లూ అండి చూడండి ఎంత బాగా వచ్చాయి చూడండి దీనివల్ల దీన్ని పంచుకోవడం వల్ల మీకు మొక్కలు చూడడానికి చాలా వీటినే సీజన్ ఫ్లవర్స్ అని కూడా అంటారండి చూడండి మొక్కలు చాలా బాగుంటాయండి చూడడానికి చూడండి ఈ మొక్కలు ఈ ఫ్లవర్స్ చూడండి కాంబినేషన్ వచ్చిందండి వైట్ అండ్ బ్లూ కాంబినేషన్ వచ్చిందండి చాలా బాగుంటాయండి చూడడానికి ఇదిగోండి ఇవన్నీ క్రాటన్స్ అండి ఈ క్రాటన్స్ పెంచుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటని చెప్పి మీకు అప్పుడప్పుడు సందేహం వస్తుందండి ఏం లేదండి మనం మామూలుగా చూడడానికి మొక్కలు అంత అందంగా కనిపించడానికి అని చెప్పి క్రాటన్స్ పెంచుతామండి అంతేనండి ఇది తులసి మొక్క అండి ఇదిగోండి తులసి మొక్క అండి ఇది మారేడు మొక్క అండి ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి పుదీనా అండి చూడండి పుదీనా ఎంత గుబురుగా వచ్చిందో చూడండి అసలు చాలా బాగుంటుందండి పుదీనా మనం బయట కొనుక్కోకుండా ఇక్కడే మన ఇంట్లోనే పుదీనా రెడీ చేసుకోవచ్చండి చాలా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చండి చూడండి చూపిస్తాను ఇదిగోండి సారీ అండి 
ఇదిగోండి చూడండి ఎంత బాగుందో చూడండి పుదీనా ఎంత గుబురుగా వచ్చింది చూడండి పుదీనా ఇదిగోండి ఇది కూడా ఎర్ర తోటకూరేనండి ఇలాంటి చిన్న చిన్న దాంట్లో పెంచితే సరిపోతుందండి మరి పెద్ద పెద్ద డబ్బులు అక్కర్లేదండి ఎందుకంటే వేద రూట్ మరీ అంత కిందకి వెళ్ళదు కాబట్టి ఇలాంటి ఆకూరలకి చిన్న చిన్న వాటిలో పెంచితే సరిపోతుందండి ఇది కూడా ఎర్ర తోటకూర అండి అండి చూడండి పువ్వులండి పువ్వులని అంత బాగా పూసిందో చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో చూడండి ఓకేనండి నేను మీకు నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మిగతా వాటి గురించి చాలా క్లారిటీగా చెప్తానండి ఓకేనండి